ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കോപ്പറേറ്റീവ് വിന്നർ ജൂനിയർ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ സിലബസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സിലെ പതിമൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബാങ്കിങ് എന്നുള്ള ഏരിയയിലെ പാർട്ട് സെവൻ ബാങ്കിങ് എന്നുള്ള ഏരിയയിലെ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിങ് എന്നുള്ളൊരു ഏരിയയിൽ കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിലബസിൽ ആ ഒരു ഏരിയ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഫുള്ള് ഫുള്ള് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിയും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയും കൂടി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ആവും അപ്പം ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ലെൻഡിങ് അതുപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ ടെക്നിക്സും ലിമിറ്റേഷൻസും ഒന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസും ടെക്നിക്സും അതുപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഇത്രയും ഏരിയാസാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ബുക്സും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് റിസർച്ച് നടത്തിയിട്ടാണ് സിലബസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കംപ്ലയിൻസോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ട്സോ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്കിന്ന് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ അല്ലെ ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായി ഞാനൊരു വീഡിയോയിൽ മുമ്പൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക അതിൽ നമ്മൾ പ്രൈമറി ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല പ്രൈമറി ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല എ ബാങ്ക് ആസ് എ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഫ്രം ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പൺസ് എ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻ ഹിസ് നെയിം ജസ്റ്റ് ഒരു കസ്റ്റമർ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യും ക്യാഷ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ബാങ്ക് അത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനാണ് പ്രൈമറി ഡെപ്പോസിറ്റ് നോർമലി ഒരു ബാങ്കിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ഒരു കസ്റ്റമർ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കുറച്ച് ക്യാഷ് ബാങ്കിൽ ഇടുകയാണ് അതിന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ബാങ്ക് കണക്കാക്കും അതിനാണ് പ്രൈമറി ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് സിംപ്ലി കൺവേർട്സ് കറൻസി നോട്ട്സ് ഇൻ ടു ഡെപ്പോസിറ്റ് മണി കറൻസി നോട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്ന ക്യാഷിന് അത് ഡെപ്പോസിറ്റ് മണി ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അതാണ് പ്രൈമറി ഡെപ്പോസിറ്റ് സാധാ നമ്മളൊരു ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി കുറച്ച് ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് പ്രൈമറി ഡെപ്പോസിറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് സെക്കൻഡറി ഡെപ്പോസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിറൈവ്ഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും ഇതും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഡിറൈവ്ഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് എന്നാലും ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഇപ്പോൾ ഒരു ബാങ്ക് ഒരു ബാങ്ക് ഒരു ബോറോവർക്ക് ലോൺ ലെൻഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ലോൺ എമൗണ്ട് ആ കസ്റ്റമർക്ക് കൊടുക്കുകയല്ല ചെയ്യുക ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു അക്കൗണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ എമൗണ്ട് ലോൺ എമൗണ്ട് ആ ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ പേരിലുള്ള അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ ബോറോവർക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ആ ബാങ്കിൽ നിന്ന് എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുമാത്രമല്ല ആ ഒരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആ ഒരു ബോറോവർ എന്ത് ചെയ്യും ആ സെയിം എമൗണ്ടും ഇൻട്രസ്റ്റും എന്ത് ചെയ്യും തിരിച്ചടയ്ക്കും റീപേ ചെയ്യും അതിലൂടെ ഒരു പുതിയ ഡെപ്പോസിറ്റും കൂടെയാണ് ആ ബാങ്കിന് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റിനെയാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ക്രെഡിറ്റ് വീണ്ടും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വ്യക്തമായില്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ വ്യക്തമായി കണ്ടു നോക്കുക മനസ്സിലാവും അപ്പം പിന്നെ ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ എന്നുള്ള ഏരിയ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ചാൻസ് ഓഫ് ലോൺസ് ടേണിങ് ഇൻ ടു ബാഡ് അപ്റ്റ് അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ലോൺ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിലാണ് നമ്മൾ ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇൻ കേസ് ഇൻ കേസ് ആ ബോറോവർ ആ ലോൺ തിരിച്ചടച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ആ
ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻ ദ കൺട്രി അതായത് ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ്റെ പവർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണത് ടോട്ടൽ എക്കണോമീൻ്റെ മണീനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും അതായത് എക്കണോ ടോട്ടൽ എക്കണോമീൻ്റെ മണി ടോട്ടൽ നമ്മുടെ എക്കണോമീൻ്റെ മണി സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തെങ്കിൽ മണി സപ്ലൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ബാങ്കിന് ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ പവറും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു എക്കണോമീൻ്റെ ടോട്ടൽ മണി സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ബാങ്കിന് ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് ആ പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റാണ് സി ആർ ആർ ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ സി ആർ ആറും എസ് എൽ ആറും ഒക്കെ നെക്സ്റ്റ് ബാങ്കിങ്ങിൻ്റെ ഏരിയയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം സി ആർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സെർട്ടൈൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് അവരുടെ ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിൻ്റെ സെർട്ടൈൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആർ ബി ഐയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കണം സെർട്ടൈൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒരു കറക്റ്റ് അത് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓരോ ഓരോ ചേഞ്ചസ് അനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യും ഒരു നോർമലി ഒരു ഫൈവ് ഫോർ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആ ഒരു ലെവലിലാണ് സി ആർ ആറിൻ്റെ റേറ്റ് വരാറ് അപ്പോൾ എല്ലാ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം സെർട്ടൈൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദെയർ ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഷുഡ് ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ആർ ബി ഐ ആർ ബി ഐയിൽ റിസർവായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതാണ് സി ആർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ സി ആർ ആറിൻ്റെ റേറ്റ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ പവർ കുറയും കാരണം അത്രയും എമൗണ്ട് അവിടെ റിസർവായിട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ ലോൺ കൊടുക്കാനുള്ള എമൗണ്ട് ബാങ്കിന് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അതാണ് ആ പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ബാങ്കിങ് ഹാബിറ്റ് ബാങ്കിങ് ഹാബിറ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾസ് ചില പീപ്പിൾസിനൊന്നും ബാങ്കിൽ ക്യാഷ് ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അവർ എന്ത് ചെയ്യും അവർ ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാതെ അവരുടെ കയ്യിൽ അവർക്ക് അത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് എമൗണ്ട് ബോറോ ചെയ്യാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയുള്ള പേഴ്സൺസ് ആണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അതായത് ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷനും ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പോളിസി ഓഫ് ദ അതർ ബാങ്ക് അപ്പോൾ എല്ലാ എല്ലാ ബാങ്കിൻ്റെ പോളിസി യൂണിഫോം ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷനും പോസിബിളായിട്ട് നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ചില ബാങ്കുകൾ എന്ത് ചെയ്യും റിസർവ് നന്നായിട്ട് കുറയ്ക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ലെൻഡിങ് ലെൻഡിങ് മാക്സിമം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ചില ബാങ്കുകൾ എന്താ ചെയ്യാം റിസർവ് മാക്സിമം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് ലെൻഡിങ്ങിനുള്ള എമൗണ്ട് കുറച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോളിസി ഓഫ് അതർ ബാങ്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ടാണ് ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ദെൻ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഗുഡ് സെക്യൂരിറ്റി അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഗുഡ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ലോൺ ഒരു ബിഗ് എമൗണ്ട് ലോങ് ടേം ആയിട്ട് ലോണൊക്കെ എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം സെക്യൂരിറ്റി വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി ബാങ്ക് അല്ലേ ബാങ്ക് നോക്കും ആ ഒരു എമൗണ്ടിനുള്ള വാല്യൂ ആ സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടോ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ആര് ചെക്ക് ചെയ്യും ബാങ്ക് ചെക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ഗുഡ് സെക്യൂരിറ്റീൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് അങ്ങനെ ഗുഡ് സെക്യൂരിറ്റി അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഗുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നെക്സ്റ്റ് ആണ് പോളിസി ഓഫ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് സെൻട്രൽ ബാങ്കിൻ്റെ പോളിസീസ് ബാങ്ക് റേറ്റ് സി ആർ ആർ എസ് എൽ ആർ അങ്ങനെയുള്ള പോളിസീസൊക്കെ ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റുള്ള ചേഞ്ചസൊക്കെ ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷനെ ബാഡായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ലിക്വിഡിറ്റി പ്രിഫറൻസ് ബൈ ദ പീപ്പിൾ ചില പീപ്പിളൊക്കെ ചില വ്യക്തികളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അവർക്ക് എപ്പോഴും ക്യാഷ് ലിക്വിഡായിട്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കാനായിരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിലൊന്നും ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കി
അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ബാങ്കിൻ്റെയും പോളിസീസൊക്കെ യൂണിഫോം ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷനും പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഗുഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ലോൺസ് ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിലൂടെ ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ ബാങ്കിൻ്റെ ബാങ്ക് റേറ്റ് പോളിസീസൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അതും ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷന് ബാഡായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ വ്യക്തികളും ലിക്വിഡായിട്ട് ക്യാഷ് എപ്പോഴും കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കാനായിരിക്കും ആഗ്രഹിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിലും അത് ക്രി ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷന് ബാഡായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഇത്രയാണ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ എന്നുള്ള ഏരിയയിൽ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ ക്രെഡി ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ്റെ ടെക്നിക്സ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ആണ് ഇഷ്യൂയിങ് കറൻസി നോട്ട്സ് കറൻസി നോട്ട്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു എക്കണോമീൻ്റെ മണി സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുള്ളൂ മണി സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് കറൻസി നോട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക കറൻസി നോട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്താൽ മണി സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതിലൂടെ നമുക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് നോർമലി നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്താണ് ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലേ ക്യാഷ് ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സേവിങ്സ് ഓഫ് ദ പബ്ലിക് പബ്ലിക്കിൻ്റെ സേവിങ്സ് ആണ് ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റിൽ വരിക നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഡിറൈവ്ഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അല്ലേ ഡിറൈവ്ഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഈ ഡിറൈവ്ഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിൽ എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ലിക്വിഡിറ്റി മെയിൻറ്റെയ്ൻഡ് ബൈ ദ ബാങ്ക് ലിക്വിഡിറ്റീൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ നടത്തുക അതായത് ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സി ആർ ആറും എസ് എൽ ആറും പ്ലസ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാറ്റുട്ടറി ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോൻ്റെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ടിനാണ് ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഡോണ്ട് കീപ്പ് എക്സസ് റിസർവ് അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ റിസർവ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് എമൗണ്ട് ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിസർവ് നമ്മൾ മാക്സിമം മിനിമം എത്രയാണോ പറയുന്നത് അത് മാത്രം കീപ്പ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ റിസർവ് കീപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി അവിടെ കുറയും ഇത്രയാണ് ടെക്നിക്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അടുത്ത് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കോൺട്രാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ക്രെഡിറ്റ് കോൺട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ സഡൻ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദ ജനറൽ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ലോൺ അതായത് ലോണിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുക ടൈറ്റൻ ആവുക സെൻ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ കിട്ടാൻ ഡിഫിക്കൾട്ട് ആവുക ലോണിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുക കുറയുക നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്നും ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ കിട്ടാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണ് അതിനാണ് ക്രെഡിറ്റ് കോൺട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത് പെർസെപ്ഷൻ ഓഫ് റിസ്ക് ഇപ്പോൾ ബാങ്കുകളൊക്കെ ഇനി പീപ്പിൾസിന് ജനങ്ങൾക്ക് കടം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റിസ്ക് കൂടുന്നുള്ളൊരു പെർസെപ്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ലെൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ലെൻഡിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള അവരുടെ കപ്പാസിറ്റി കുറയും അതുപോലെ തന്നെ ചേഞ്ചസ് ഇൻ മോണിറ്ററി കണ്ടീഷൻ അതായത് മോണിറ്ററി കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ബി ഐൻ്റെ ഒരുപാട് ബാങ്ക് പോളിസീസ് ഉണ്ട് അതിലൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വരുത്തുകയാണെങ്കിലും എന്ത് വരും ക്രെഡിറ്റ് കോൺട്രാക്ഷൻ വരും അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ ആർ ബി ഐക്ക് കുറേ ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും ബാഡായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതിലൂടെ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ക്രെഡിറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ആർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ബാങ്കിനുണ്ടായിരിക്കില്ല അതിലൂടെ ക്രെഡിറ്റ് റേഷനിങ് വരും എക്കണോമിയുടെ സിറ്റുവേഷൻ തന്നെ ചേഞ്ച് ആവും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പറഞ്ഞത് ക്രെഡിറ്റ് കോൺട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ലോൺ ഫ്രം ബാങ്ക് നെക്സ്റ്റ് ആണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ലെൻഡിങ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ലെൻഡിങ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് സേഫ്റ്റി അതായത് നമ്മൾ ലെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോ
ഒരു മിനിമം എമൗണ്ട് എപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കണം അതായത് ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സ് ഒരു എമൗണ്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ആ സമയത്ത് തന്നെ ബാങ്കിന് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കണം അതാണ് ലിക്വിഡിറ്റി എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മിനിമം എമൗണ്ട് എപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കണം ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സ് എപ്പോഴാണ് എമൗണ്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്താലും കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് എപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കണം അതിന് ശേഷമുള്ള എമൗണ്ട് മാത്രമേ ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് ലിക്വിഡിറ്റി എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് ഉള്ള സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ലെൻഡിങ് പർപ്പസിലൂടെ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിൻ്റെയും മെയിൻ എയിം ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ലെൻഡിങ് പർപ്പസിലൂടെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ അതായത് ബാങ്കിനുള്ള ബാക്കി എമൗണ്ട് സർപ്ലസ് എമൗണ്ട് ലെൻഡ് ചെയ്ത ശേഷം എന്തെങ്കിലും എമൗണ്ട് അല്ല ലെൻഡിങ്ങിൻ്റെ എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സർപ്ലസ് എമൗണ്ട് ബാങ്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഒരു ഏരിയയിൽ മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിനാണ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ലോസ് ഉണ്ടായാലും മറ്റൊരു ഏരിയയിൽ നമ്മളത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ചിലപ്പോൾ അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അത് ഈക്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സസിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ബാങ്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിലൂടെ മാത്രമേ കൂടുതൽ ഇൻകം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു ഏരിയയിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക എന്ത് ചെയ്യരുത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് പർപ്പസ് ഒരു ബോറോവർക്ക് ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ലോണ് ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ബാങ്ക് അനലൈസ് ചെയ്യണം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റീവ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക ലോണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക പ്രൊഡക്റ്റീവ് പർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചു കിട്ടാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി അവിടെ വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക ലോണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇഷ്യൂയിങ് കറൻസി നോട്ട്സ് അല്ലേ കറൻസി നോട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ മണി സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റിലൂടെ ഡെറൈവ ഡെറൈവ് ഡെപ്പോസിറ്റിലൂടെ എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ പറയുന്ന വേറൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഒരു ബാങ്ക്സ് എപ്പോഴും ലിക്വിഡിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അതായത് സി ആർ ആർ ആയിട്ടും എസ് എൽ ആർ ആയിട്ടും ഇത്ര എമൗണ്ട് ബാങ്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് മാത്രമേ ലെൻഡിങ് പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ഈ ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റിൻ്റെയും ഡിറൈവ ഡെപ്പോസിറ്റിൻ്റെയും ഏരിയയിൽ പറയുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പബ്ലിക്കിൻ്റെ സേവിങ്സിനാണ് പറയുന്നത് ഡിറൈവ ഡെപ്പോസിറ്റിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് ലിക്വിഡിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ബൈ ദ ബാങ്ക് സി എൽ സി ആർ ആർ ആയിട്ടും എസ് എൽ ആർ ആയിട്ടും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത എമൗണ്ടിൻ്റെ ബാക്കി മാത്രമേ ലോണായിട്ട് ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ദൻ എക്സസ് റിസർവ് കീപ്പ് ചെയ്യരുത് എങ്കിൽ മാത്രമേ ക്രെഡി ക്രെഡിറ്റ് ക്രി ക്രിയേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റ് കോൺട്രാക്ഷൻ അതായത് ക്രെഡിറ്റിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി മാർക്കറ്റിൽ എക്കണോമിയിൽ ഡിക്രീസ് ആവുക ദെൻ ലെൻഡിങ്ങിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പറഞ്ഞു സേഫ്റ്റി ലിക്വിഡിറ്റി പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഡൈവേഴ്സിറ്റി പർപ്പസ് അപ്പം ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മിസ്റ്റേക്സോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക Thank you.